Good evening, friends. Bonsoir à tous. Good to see each of you here tonight. Ça fait plaisir de vous voir présent ici ce soir. It's, uh, it's been wonderful being able to see more of France for a change. Ça a été, uh, it's been wonderful to see more of France for a change. Ça a fait plaisir de voir beaucoup plus d'amis ce soir. Usually I, I only have one day to run around and then we catch a plane. En général, quand je viens en France, on a seulement, j'ai seulement un jour pour pouvoir faire le tour et ensuite on attrape un avion. But my wife and two of our amazing facts video team Mais ma femme et deux autres membres de notre équipe vidéo Amazing Facts have been doing some recording all over, his, all over town. Nous avons pu enregistrer pas mal de choses dans la ville. Today we went to the Paris catacombs. Aujourd'hui, nous sommes allés dans les catacombes de Paris. And I'm glad I made it back. Et je suis heureux de l'être retourné. I heard someone got lost down there once. J'ai entendu dire qu'il y a un jour quelqu'un s'est perdu en bas là. But they found them. Mais ils ont retrouvé ces personnes. Eleven years later. Quelques euh, années plus tard. So we recorded an amazing fact about death and the grave. Donc nous avons euh, enregistré un amazing fact, un fait étonnant au sujet de la tombe et de la mort. And so we're enjoying very much meeting you and, and uh, being here for this series of meetings. Et donc nous apprécions vraiment de pouvoir vous rencontrer et d'être ici pour cette série de conférences. Now our evening meetings are being combined with a meeting of Christian leaders wanting to know how to share their faith. Maintenant les réunions que nous avons le soir sont combinées avec euh, des réunions qui ont lieu également avec des leaders chrétiens qui aimeraient savoir ou du moins qui apprennent comment partager leur foi à travers leur business. And Amazing Facts is always looking for ways Et Amazing Facts cherche toujours euh, des moyens to encourage people to believe the Bible. D'encourager les gens à croire dans la Bible. So about four years ago, Donc il y a environ quatre ans de cela, we began, began production on one of our, our most important projects. Nous avons commencé à produire l'un de nos projets les plus importants. It's a DVD called Kingdoms in Time. C'est un DVD qui s'appelle Kingdoms in Time ou Les Royaumes dans le Temps. We spent three and a half years working on it. Nous avons passé trois ans et demi à y travailler. And this was done with the help of ASI. Et cela a été possible avec l'aide d'ASI. And we wanted to create something that you could give to a person. Et nous voulions créer en réalité quelque chose que vous seriez en mesure de donner à des gens. And anybody could watch it. Et que n'importe qui serait en mesure de regarder. And they would know the Bible is true. Et que par là même, ces personnes sauraient que la Bible est vraie. We went through 40 Bible prophecies. Nous sommes passés par 40 prophéties bibliques. And then we showed how these prophecies were fulfilled. Et ensuite, nous avons montré comment ces prophéties se sont accomplies. So when a person gets done watching this, Donc lorsqu'une personne a fini de regarder cela, even if they're an atheist or an agnostic, combien même cette personne était un athée ou un agnostique, they will know that the Bible is true. Cette personne saura ou ces personnes sauront que la Bible est véritable. And they, the person, you can just hand this to a person. Et donc vous pouvez simplement donner cela à quelqu'un. Or you can mail it. Ou vous pouvez l'envoyer par email. It's also on a USB. C'est aussi sur une clé USB. Some people don't have DVDs in their computer anymore. Parce que certaines personnes n'ont plus sur leur, sur leur ordinateur des lecteurs DVD. French, Spanish, Chinese, Portuguese. En français, sometimes. en espagnol, en chinois, en portugais. And the last one, yes. And uh, is it Spanish, French, yes, Spanish, Spanish, Chinese, Portuguese, Chinese, yes. Probably Korean. There's nine languages. We got nine languages. We're going to show you a little trailer that was just shown in Southern California uh, during a religious media event. Donc, nous allons vous montrer juste une petite vidéo qui a été prise en. What determines the future? Is it man, God, fate, chance? Can we know what's going to happen before it happens? Thousands of years ago, a book was written that contains the destiny of all mankind. 150 years in advance, Cyrus had been named. You have Isaiah predicting the very means by which Cyrus would take the city of Babylon. Come along on an amazing journey of battles, kings, heroes, and prophets. See how the Bible predicted our history before it came to pass. A history that has defined our world and shaped every man, woman, and child on earth. Hundreds of prophecies have been fulfilled, and many are still to come. Kingdoms in Time, a new documentary from Amazing Facts.
For more information, go to kingdomsnrb.com. All right, so we just wanted to let you know okay, donc nous voulions simplement que vous sachiez about some new resources that you helped develop ou que vous euh, preniez connaissance euh, de nouveaux supports que nous avons développés to help you share your faith and increase faith in the Bible. Pour vous aider à partager votre foi et euh, augmenter votre foi dans la Bible. All right, do you want to say I'm having a wardrobe malfunction right in front of you here? Alors, pardonnez-moi, j'ai quelque chose qui... Okay. Voilà. Our message tonight Donc, notre message ce soir is called Prophet in the River. A pour titre un prophète dans la rivière. You know, the Bible is a story that... Just a second, I think that... Okay, yeah, they need a moment to get it up. Yes, okay, un prophète dans le fleuve. All through the Bible, we read about miracles that took place in the Jordan River. Donc, à travers toute la Bible, nous lisons certaines choses au sujet de miracles qui ont eu lieu dans le fleuve du Jourdain. When the children of Israel entered the Promised Land, lorsque les enfants d'Israël entrèrent dans la terre promise, God miraculously parted the Jordan River. Dieu sépara de manière miraculeuse les eaux du Jourdain. You may have read the story of when Elijah went to heaven in a fiery chariot. Vous avez peut-être lu l'histoire qui raconte comment Élie euh, monta au ciel dans un char de feu. Elijah miraculously parted the Jordan River. Élie sépara les eaux du Jourdain aussi de manière miraculeuse. Then when Elijah came back and he came to the Jordan River. Et alors lorsque Élisée revint, il revint lui aussi à, à, au, au fleuve du Jourdain. Elijah struck the river with the robe of Elijah. Il frappa les eaux avec le manteau d'Élie. And the river parted again. Et le, 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 le fleuve, excusez-moi, se sépara de nouveau. There was another miracle you read about. Il y a un autre miracle dont vous entendez parler dans la Bible, dont vous lisez. Where a young man borrowed an axe head. Où un jeune homme avait fait tomber euh, dans cette rivière une, une, une hache, ou du moins la lame d'une hache. And the, the, the head came off and landed in the river. Donc la tête de la hache, donc la lame est tombée dans la rivière. And Elisha said, throw a stick in. Et Élisée dit, envoie le bout de bâton. And then the iron axe head floated up. Et ensuite, la hache ou la tête en fer s'est mise à flotter. You can read about several other miracles in the Jordan. Vous pouvez lire au sujet de plusieurs autres miracles qui ont eu lieu dans les eaux du Jourdain. In 2 Kings chapter 5 verse 10. Dans 2 Rois chapitre 5 au verset 10. There was a man named Naaman who had leprosy. Il y a un homme qui s'appelait Naaman et qui avait la lèpre. He was a Syrian general. C'était un général syrien. He's a rich man, a famous man, a brave man. C'est un homme riche, célèbre, il était aussi brave. But he was dying from leprosy. Mais il était en train de mourir de la lèpre. Elisha told him to wash in the Jordan River seven times. Élisée lui a donc dit de se laver dans la rivière du Jourdain sept fois. And when he obeyed Elisha, lorsqu'il a obéi à Élisée, he was healed and his leprosy went away. Il fut guéri et sa lèpre s'en alla. So there's many miracles we see connected with the Jordan River. Donc il y a beaucoup de miracles que l'on voit dans la Bible qui sont connectés avec le fleuve du Jourdain. And prophets in the river. Et des prophètes également dans ce fleuve. Now, the Bible, the last prophecy in the Old Testament. Maintenant, la dernière prophétie que l'on trouve dans l'Ancien Testament. The Lord says in Malachi chapter 4. Donc, dans cette prophétie de Malachi chapitre 4. Behold, I send you Elijah the prophet. Le Seigneur dit, voici, je vous envoie Élie le prophète. In the New Testament, Jesus said, John the Baptist is the one. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que Jean le Baptiste est celui qui est venu dans l'Esprit et la puissance d'Élie. Et Jean apparaît premièrement dans le Nouveau Testament dans le fleuve du Jourdain. La dernière fois que, l'on, que vous voyez Élie dans l'Ancien Testament, il traverse le fleuve du Jourdain. So let's begin with some of our questions for tonight's subject. Donc commençons avec euh, quelques questions pour le sujet de ce soir. What New Testament prophet washed people in the Jordan River? Quel prophète du Nouveau Testament lavait les gens dans le fleuve du Jourdain? I gave you the answer already. Je vous ai déjà donné la réponse. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. En ce temps-là, parut Jean Baptiste prêchant dans le désert de Judée. He was telling people to repent and to prepare for the coming of the Messiah. Il disait aux gens de se repentir et de se préparer pour l'arrivée du Messie. In Mark 1 verse 5, dans Marc chapitre 1 au verset 5, 
Then all the land of Judah and those from Jerusalem, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, they went out to him and they were all baptized by him in the Jordan River confessing their sins. Se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. John told people to prepare for the coming of the Lord by repenting and being baptized. Jean disait aux gens de se, de se préparer pour la venue du Seigneur en se repentant et en étant baptisé. Baptism symbolizes a washing from sin. Le baptême représente le fait d'être lavé de ses péchés. As Naaman was washed from his leprosy. De même que Naaman fut lavé de sa lèpre. And you know Jesus is coming again. Vous savez Jésus revient de nouveau. And we need the Holy Spirit poured on us again. Et nous avons besoin de nouveau que le Saint Esprit soit déversé sur nous. People need to repent of and confess their sins. Les gens ont besoin de se repentir, de confesser leurs péchés. And be baptized. Et d'être baptisé. That baptism is as important to a Christian as a wedding is to a marriage. Le baptême est aussi important pour un chrétien que n'est une cérémonie de mariage pour un mariage. Which goes with our second question. Ce qui va de pair avec notre deuxième question. What glorious Bible ceremony symbolizes the washing away of sin? Quelle glorieuse cérémonie dans la Bible symbolise le fait d'être lavé de la lèpre du péché? Acts 22 verse 16. Acts chapitre 22 verset 16. And he said to Paul, Arise and be baptized and wash away your sin, calling on the name of the Lord. Et il a dit, Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Now water does not wash away sin. Maintenant, l'eau ne peut pas nous laver de nos péchés. Faith in the blood of Jesus is what washes away sin. La foi dans le sang de Jésus, c'est ce qui lave les péchés. But when we choose to obey God, Mais lorsque nous décidons d'obéir à Dieu, we have peace that we are doing what he said and he cleanses us. Nous avons la paix de savoir que nous faisons ce qu'il nous dit de faire et il nous purifie. Now when you say the word baptism, Maintenant, lorsque vous dites le mot baptême, that means different things to different people. Cela peut signifier différentes choses pour différentes personnes. But according to the Bible, how many types of baptism are there? Mais selon la Bible, combien de types de différents baptêmes existent-ils? The Bible says there's only one true uh, Lord Faith and baptism. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul véritable Seigneur, une seule foi et un seul baptême. If you want to understand something about what baptism is, it's right in the word. Si vous voulez comprendre quelque chose au sujet du baptême, eh bien, la signification est dans le mot même. It comes from a Greek word baptizo. Il provient d'un mot grec baptizo. Same French. Greek is the same in French and English, isn't it? <laughs> yes, exactly. Il dit que le grec est le même en français ou en anglais, n'est-ce pas? I would really appreciate the good job my my friend is doing here, Joella. Amen. Je remercie pour vraiment le bon travail de mon ami Joella. I'm going to give him this DVD. I haven't given him one yet. You can take this home with you, okay? Very much. Il me donne le DVD. I get a discount, ten percent off. So the very word baptism. Donc le mot même baptême. It means to submerge or immerse. Signifie être submergé ou immergé. It's a symbol of a death, a burial, and a resurrection. C'est le symbole d'une mort, d'un ensevelissement et aussi d'une résurrection. It's a symbol of a bath or a washing. C'est le symbole de bain ou de bain ou de lavement. It's a symbol of a marriage. C'est le symbole de mariage. God gives us a ceremony so we can experience that cleansing. Dieu nous a donné une cérémonie afin que nous puissions expérimenter ce lavement. There are only two sacred institutions that Jesus gave to the church. Il y a seulement deux institutions sacrées que Jésus a donné à l'Église. The Lord's Supper, la Sainte Seine. You know the bread and the grape juice represent the body and the blood of Christ. Vous savez le pain sur le vin et le jus de raisin qui représentent le corps et le sang de Christ. The other one is baptism. Et l'autre institution est le baptême. Where a person makes a decision to commit their life to Jesus. Lorsqu'une personne prend la décision de soumettre sa vie à Jésus. In Colossians 2 verse 12. Dans Colossiens 2 au verset 12. Paul says we are buried with him in baptism. Paul dit ayant été enseveli avec lui par le baptême. Wherein also we are risen with him through the faith of the operation of God. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Who has raised him from the dead. Qu'il a ressuscité les morts. Have you ever wished you could live your life over again? Avez-vous déjà souhaité auparavant pouvoir revivre votre vie? 
I would like to be seven years old again. J'aurais aimé avoir sept ans de nouveau. But I want to have my memories of the mistakes I made so I don't make them again. Mais j'aimerais garder la mémoire, le souvenir de, tout les, de toutes les erreurs que j'ai faites afin de ne pas les refaire. My father used to say, Mon père avait l'habitude de dire, Youth is wasted on the young. La jeunesse est gâchée avec les jeunes. He also used to say, Il avait l'habitude de dire également, If I knew how long I was going to live, si je savais euh, à quel point je pouvais vivre longtemps ou euh, à quel âge je pouvais vivre, I would have taken much better care of myself. J'aurais fait plus attention à moi-même. And if I could be seven years old again, et si je pouvais avoir de nouveau sept ans, I would not make a lot of mistakes I made in my life. Il y a pas mal d'erreurs que j'ai faites dans ma vie que je ne referais pas. You know, the Bible tells us God does give you a chance to start over. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu vous donne en réalité une chance de tout recommencer. It calls it a new birth. Et cela s'appelle une nouvelle naissance. So that you're not that old person anymore. Et donc vous n'êtes plus cette ancienne personne. If you knew all the terrible things that I did during my life, si vous saviez toutes les choses vraiment mauvaises, terribles que j'ai faites durant ma vie, you wouldn't listen to me. Vous ne seriez pas là à m'écouter. And I would be ashamed to even stand here and talk to you. Et j'aurais été honte, j'aurais eu honte même de me tenir ici et de vous parler. Except that person is now dead. Sauf que cette personne maintenant est morte. I am a new person. Je suis une nouvelle personne. That's the only way I can stand before you. C'est la seule façon où je peux me tenir debout devant vous. Otherwise, I'd be too ashamed. Sans quoi, j'aurais eu trop honte. But when Christ comes in your heart, He gives you a new identity, a new beginning, a new name. Mais lorsque Christ vient dans votre cœur, il vous donne une nouvelle identité, un nouveau départ et un nouveau nom. Even the apostle Peter felt that way. Même l'apôtre Pierre s'est senti de la sorte. Peter saw the miracles of Jesus. Pierre a vu les miracles de Jésus. And he fell down at Jesus' knees. Et il est tombé au genou au pied de Jésus. He said, "Depart from me, Lord. I am a sinful man." Et il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. And he was telling the truth. Et il disait la vérité. Jesus said, "Don't be afraid, Peter." Jésus lui a dit, n'aie pas peur, Pierre. Follow me, and I will make you a fisher of men. Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Peter became a new person. Pierre devint une nouvelle personne. God wants you to get a new beginning. Dieu voudrait que vous ayez un nouveau départ. But you must be born again. Mais vous devez naître de nouveau. Now I want to read a verse to you. Maintenant, j'aimerais vous lire un verset. It's John chapter 3, verse 5. C'est Jean chapitre 3, verset 5. I know you know this by heart. It says, Most assuredly I say to you, Les dix, je te le dis en vérité, Unless one is born of the water and the spirit, à, à moins que quelqu'un ne naisse d'eau et d'esprit, he cannot enter the kingdom of heaven. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Everybody going to heaven, tous ceux qui vont au ciel, needs to be born in two ways. Ont besoin de naître de deux façons. You need to be born of God's spirit. Vous devez naître de l'esprit de Dieu. The Bible tells us that when you come to Christ, you are baptized in the Spirit. La Bible nous dit que lorsque vous venez à Christ, vous êtes baptisé du Saint Esprit. Jesus was baptized in the water. Jésus a été baptisé dans l'eau. And the Holy Spirit came down like a dove. Et le Saint Esprit est descendu sous forme d'une colombe. When we choose to follow Christ, lorsque nous choisissons de suivre Christ, we obey His command of baptism. Nous obéissons yes. à son commandement de se baptiser. And He promises to send us the gift of the Holy Spirit. Et il promet de nous envoyer le don du Saint Esprit. But you need both births. Mais vous avez besoin des deux naissances. You know, uh, our world was destroyed by water in the days of Noah. Vous savez, notre monde a été détruit par l'eau au temps de Noé. It was baptized. C'était un baptême. Uh, I'm, this is what Peter says, 2 Peter chapter 3. C'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3. When the Lord comes again, lorsque le Seigneur reviendra de nouveau, the world is going to be baptized in the fire. Le monde sera baptisé alors de feu. We need a water baptism and a fire baptism. Nous avons besoin de baptême d'eau et de baptême de feu. Some churches just, just teach the Holy Spirit baptism. Certaines églises n'enseignent que le baptême du Saint Esprit. And some churches just teach water baptism. Et certaines églises ne prêchent que le baptême par l'eau. You got a whole church called Baptists. Vous avez une église qui a une église entière qui a ce nom. And Baptist. then you got a church called Pentecostal. Et vous avez une église ensuite qui s'appelle Pente, euh, Pentecôtiste. But the Bible says you need both births or you cannot enter the kingdom of heaven. Mais la Bible dit que vous avez besoin des deux naissances sans quoi vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. So you see why this is an important subject. Donc vous voyez maintenant pourquoi c'est un sujet important. How is it that Jesus, who is our example, was baptized? Comment donc se fait-il que Jésus qui est notre exemple fut-il baptisé? A Christian is a follower of Christ. Un chrétien est quelqu'un qui suit Christ. So how was Jesus baptized? Donc comment donc est-ce que Jésus a été baptisé? 
You read in Mark chapter 1, verse 9 and 10. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 1, verset 9 et 10. Jesus came and was baptized of John in the Jordan. En ce temps-là, Jésus vint et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. And coming straightway up out of the water, au moment où il sortait de l'eau, he saw the heavens open. Il vit les cieux s'ouvrir. So Jesus was clearly baptized by immersion. Donc Jésus a été clairement baptisé par immersion. That means he was plunged under the water and he came up out of the water. Cela signifie qu'il a été plongé sous l'eau et qu'ensuite il est ressorti de l'eau. Now I know that the different churches teach different methods of baptism. Maintenant je sais qu'il y a différentes églises qui enseignent différentes façons de réaliser un baptême. But everybody baptized in the Bible was immersed. Mais tous ceux qui ont été baptisés dans la Bible ont été immergés. Jesus went into the water. He came up out of the water. Jésus est entré dans l'eau. Il est ressorti de l'eau. This is why John was using a river. C'est la raison pour laquelle Jean utilisait un fleuve. If the Bible method for baptism, selon la, la méthode de la Bible pour le baptême, was to sprinkle, ou du moins si la méthode biblique du baptême était pour d'asperger ou de verser de l'eau, you didn't need to go to a river. Vous n'auriez pas besoin alors d'aller vers une rivière ou un fleuve. Could have done that in the city of Jerusalem. Vous auriez pu le faire dans la ville de Jérusalem. It says in John 3:23. Il est dit dans Jean 3 au verset 23. Now John the Baptist. Jean, Jean le Baptiste, was baptizing in Enon because near Salim because there was much water there. Aussi baptisé à Enon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. To immerse people, you needed the water deep enough. Pour immerger les gens, vous avez besoin que l'eau soit suffisamment profonde. And then you look at the story of Philip when he baptizes the Ethiopian treasure. Et maintenant nous regardons l'histoire de Philippe lorsqu'il a baptisé le trésorier éthiopien. Éthiopien. You find this in the book of Acts, chapter 8, 38 and 39. Vous cela dans le livre des Actes, au chapitre 8, verset 38 et 39. It says they both went into the water, Philip and the eunuch. Il dit qu'ils entrèrent tous les deux, ils sont tous les deux dans l'eau. And he baptized them. Et Philip baptisa le eunuch. And when they had come up out of the water, quand ils furent sortis de l'eau, they're not coming up out of a cup of water. Ils ne sont pas en train de sortir de verre d'eau. They obviously went down in there together. Visiblement, ils y sont descendus ensemble tous les deux. All the baptisms in the Bible were immersion. Tous les baptêmes qui sont dans la Bible ont été faits par immersion. So what are some of the other important truths that are symbolized by baptism? Donc, quelles autres vérités sont symbolisées par le baptême? The Bible tells us that baptism, as I mentioned, is a symbol of death. La Bible nous dit que le baptême, comme je l'ai déjà mentionné, est un symbole de mort. Romans chapter 6 verse 4. Romains chapitre 6 au verset 4. Therefore we are buried with him by baptism into death. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. That as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Even so we should walk in a newness of life. de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Christ, was given new life in the grave and he came back. Christ a reçu une nouvelle vie dans la tombe et il en est revenu. When we are forgiven of our sins and baptized, Lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés et baptisés, it symbolizes we were dead and now we're alive. cela symbolise que nous étions morts et que nous sommes maintenant vivants. And it means we should walk in a newness of life. Cela signifie que nous devons aussi marcher en nouveauté de vie. Now at the end of our service today, maintenant à la fin de notre service aujourd'hui, I'll just tell you ahead of time. Je vais vous le dire en avance. I'm going to give you an opportunity to respond. Je vais vous donner une opportunité de répondre. Some people may be interested in getting a new beginning, being baptized. Certaines personnes pourraient être ou pourront être intéressées dans le fait d'avoir un nouveau départ en étant baptisé. If you have never committed your life to Jesus, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Or maybe you did years ago and you wandered away. Peut-être que vous l'avez fait il y a des années de cela et vous avez finalement vous êtes écarté. You might be interested in rebaptism. Vous pourriez être intéressé par le fait de vous faire rebaptiser. Whatever the case is. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Notice what it says here. Notez ce dont il est question ici ou ce qu'il est. We should walk in a newness of life. Nous devions marcher en nouveauté de vie. Because we are united together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection. Parce que nous sommes unis avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. So, when a person is buried, they stop breathing. Donc, lorsqu'une personne est ensevelie, elle arrête de respirer. And when a person is baptized, the, the pastor 
briefly puts them under the water and brings them right back up again. Et lorsque quelqu'un est baptisé, le pasteur fait cette personne descendre rapidement sous l'eau pendant quelques instants. Ensuite, il la ramène, la relève. That moment that they're holding their breath. Et pendant ce moment, la personne en question retient son souffle. C'est un symbole de l'enterrement, d'être enseveli. It today the Paris Ça a été très intéressant aujourd'hui de pouvoir visiter les catacombes de Paris. Because, have you been there? Parce que vous y êtes déjà allé. You live here and you've never been there. Vous vivez ici et vous n'y êtes jamais allé. Are you scared? Vous y avez peur Vous en avez peur C'est un peu de I thought it was very interesting. Je trouvé ça vraiment très intéressant. It made me think about Ezekiel's vision where he was in a valley of bones. Cela m'a fait penser à la vision d'Ézéchiel lorsqu'il se trouvait dans une vallée remplie d'ossements. I wasn't afraid. Je n'ai pas eu peur. They're not going to hurt you. Ils ne vont pas vous faire du tort. But I thought it was interesting because the cemeteries of France ran out of room. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que les cimetières ici en France n'ont plus de place. Dead bodies were popping out of the ground everywhere. Il y avait des corps morts un peu partout euh, dans le sol, dans, le, dans les murs, etc. They had a lot of rain in 1780. Ils, avaient beaucoup, ils ont eu beaucoup euh, de, de pluie en 1780. And the cemetery wall collapsed. Et en fait, le mur du cimetière s'est effondré. And all these bodies washed out into the street. Et tous ces corps se sont allés dans la rue. They finally realized we have no room left to bury the people. Et ils, se sont, ils ont finalement réalisé on n'a plus de place pour enterrer les gens. So let's face it. Donc faisons face au fait. When someone's buried, you want them buried deep. Lorsque quelqu'un vous enterre, vous avez envie que cette personne vous enterre de manière vraiment profonde. And that's why baptism represents an immersion. Et c'est la raison pour laquelle le baptême représente une immersion. You don't just sprinkle a little dirt on them. Vous ne répondez pas simplement quelques gouttelettes. And you don't sprinkle a little water on them. Et vous n'êtes pas non plus en train d'asperger un peu That's de not a burial. Ce n'est pas un enterrement. It also is a symbol of a birth. C'est aussi le symbole d'une naissance. Before a baby is born, avant qu'un bébé ne naisse, it's in an envelope of water. il est dans une enveloppe d'eau. De, And it comes out. Et il en sort, il en ressort. And we all wanted to take that first breath. Et on a tous voulu, lorsqu'on est sorti en tant que bébé, avoir ou attraper ce premier souffle. For the first time in their lives, they breathe. Pour la première fois dans leur vie, ils respirent. J'étais présent lorsque nos enfants sont nés. And one of our children didn't want to breathe. Et il y a un de nos enfants qui ne voulait pas respirer. And I was a little worried. Et j'étais un peu inquiet. And uh, you know, eventually he decided to breathe, but sometimes the doctors give him a little pat on the posterior. Bon, il a décidé de, de respirer, mais parfois les docteurs donnent de... une petite tape sur le postérieur. They start to cry and breathe, and we're all very happy. Ensuite, ils commencent à crier, à respirer, et nous sommes tous très contents. By the way, I should mention. Au fait, je devrais mentionner. That when you're born again, que lorsque vous êtes né de nouveau, there may be some crying at the same time. Il pourrait y avoir, y avoir quelques cris en même temps. A new birth is sometimes connected with pain and crying. Euh, souvent, une nouvelle naissance est connectée avec la souffrance, mais aussi les pleurs. It's broken clouds that give us the rain. Ce sont des nuages brisés qui nous donnent la pluie. It's broken grain that gives us the bread. Ce sont des grains écrasés qui nous donnent le pain. And it's a broken heart that gives us a new life. Et c'est un cœur brisé qui nous donne une nouvelle vie. Jesus said, if you fall on the rock and you are broken, Jésus dit que si vous tombez sur le rocher et que vous êtes brisé, then you are repenting for real. Alors vous êtes en train de vous repentir pour euh, réellement. So, how important does Jesus say baptism is? Donc, à quel point le baptême est-il important selon ce que Jésus a enseigné? I'll repeat Mark chapter. Oh, this is new actually. Mark 16:16. Je répète ou tu vois? Mark chapitre 16 verset 16, c'est un nouveau verset. He that believes and is baptized will be saved, but he that believeth not will be damned. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. These are not the words of Pastor Doug. Ce ne sont pas les mots ici de Pasteur Doug. These are the words of Jesus Christ. Ce sont les mots de Jésus Christ. What is important to Jesus should be important to us. Ce qui est important pour Jésus devrait être important pour nous. And this one I shared with you already. Celui-ci, ce verset, je, je l'ai déjà partagé avec Except vous. A man be born of the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Some people. I'm sorry. You can... It's okay. Yes. Some people say. Born of the water. Certaines personnes disent naître d'eau. That's talking about when when we're born of a woman. 
ça parle ici de lorsque, de, de, du moment où nous sommes nés d'une femme. No, in this place, Jesus is talking about baptism. Non, Jésus est en train de parler ici dans ce verset du baptême. I'll prove it. Je vais le prouver. How many of you were born of a woman? Combien d'entre vous sont nés d'une femme? <laughs> Look at the, what a coincidence. Oh, quelle coïncidence. Everybody's born of a woman. Tout le monde est né d'une femme. Except one man. Sauf un homme. Adam. Adam. Eve was born of a man. Eve est née d'un homme. That's where you get the word, I don't know how it translates, but in, in English, womb man means from the womb of man. Okay, si mal vous avez le, le, le mot en anglais, womb man, c'est une contraction de deux mots. That's not the translation, I'm sorry, I shouldn't do that. Yeah. <laughs> but, <laughs> but, <laughs> but everyone is born of a woman. comme si elle sort du sein d'un homme. But everyone is born of a woman. Mais tout le monde est né d'une femme. So when Jesus said, unless you're born of the water and the spirit, he's talking about baptism there. Donc lorsque Jésus dit, si vous ne naissez pas d'eau ou d'esprit, il parle ici du baptême. Why would Jesus say, unless you're born of a woman? Pourquoi Jésus dirait-il, à moins que vous soyez né d'une femme? Everybody is born of a woman. Tout le monde de toute façon est né d'une femme. So what blessed ceremony can be compared to baptism? Donc quelle cérémonie bénie peut être comparée au baptême? For as many of you as have been baptized. Have put on Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptism is as important to a Christian. Le baptême est aussi important pour un chrétien. As a wedding is to a marriage. Que ne l'est une cérémonie de mariage pour un mariage. Typically, people are baptized publicly. Typiquement, les gens sont baptisés en public. Jesus was baptized publicly. Jésus a été baptisé en public. Um, you should not be ashamed of your decision to follow Jesus. Vous ne devriez pas avoir honte de votre décision de suivre Jésus. I'd like to ask the ladies a question. Et j'aimerais aime, poser une question aux jeunes femmes, aux femmes. What would you think of a man? Que penseriez-vous d'un homme? Who said to you? Qui vous dirait? I love you. Je t'aime. I want to spend my life with you. Je veux passer ma vie avec toi. I want to marry you. Je veux t'épouser. But let's not let anyone see it. Mais faisons-le pour que personne ne le voie. Are they ashamed of me? Vous allez vous dire en vous-même est-ce qu'il a honte de moi? This is a celebration. C'est quelque chose qui doit être célébré. I love this person. I want everyone to know. J'aime cette personne et je veux que tout le monde le sache. So when people say I want to be baptized, but I don't want anyone to know. Donc lorsque les gens disent je veux être baptisé mais je ne veux que personne ne le sache. Now in some countries in India or in China. Maintenant dans certains pays en Inde ou en Chine. Uh, a person's safety and life may depend on a private baptism. La sécurité et même la vie de certaines personnes ou de quelqu'un dépend effectivement du fait que le baptême soit fait en privé. <laughs> Some people get married privately because it, their life may depend on it too. Certaines personnes, certaines personnes aussi, bien sûr, se marient en privé But parce que leur vie pourrait en dépendre. You want to get baptized publicly. Mais sans cela, vous devriez être baptisé en tout cas publiquement. Before you're baptized. Avant que vous soyez baptisé, you should be willing to forsake your life of sin. Vous devriez être euh, euh, désireux d'abandonner votre vie de péché. It doesn't mean you're perfect. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait. You will still parfait. learn new things and grow after baptism. Vous continuerez à apprendre de nouvelles choses et continuer, continuerez à grandir après votre baptême. I learned some things about Karen after I got married I didn't know before. J'ai que je ne savais pas avant. I'm still learning new things. Et je continue à apprendre de nouvelles choses. She told me this week. She said, "You never told me that." Elle m'a dit cette semaine au sujet de quelque chose, tu ne m'as jamais dit ça. A story from my youth. I don't even remember what it was. Une histoire au sujet de ma jeunesse, je ne me souviens même so plus de ce que c'était. You will still learn more and grow after you accept Jesus. Donc vous continuerez à apprendre et à grandir après avoir accepté Jésus. But you want to understand the commitment to Christ before you're married. Mais vous voulez comprendre néanmoins ce que représente le fait de se de s'engager envers Christ avant de vous marier avec lui. Jesus told the apostles. Jésus a dit aux apôtres. Go and teach all nations. Allez enseigner toutes les nations. Baptizing. Baptiser les. So there's teaching that comes before baptism. Donc il y a un enseignement qui vient avant le baptême. There's more teaching after baptism. Il y a beaucoup plus d'enseignement après le baptême. This is Matthew chapter 28, verse 18 and 19. Et là nous parlons de Matthieu chapitre 28, verset 18 et 19. After the baptized, Jesus said, "Teaching them all things whatever I've commanded you." Après avoir dit de les baptiser, Jésus continue en disant et enseignez leur tout ce que je vous ai prescrit. This is one reason we talked about the commandments of God the other night. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons parlé des commandements de Dieu l'autre soir. The Bible says, "Husbands love your wives as Christ also loved the church." La Bible dit, "Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église." And gave himself for her. Et s'est livré lui-même pour elle. 
So baptism represents our commitment and a marriage to Christ. Donc le baptême représente notre engagement et notre mariage avec Christ. What command did Jesus give his disciples just before he ascended to heaven? Quel ordre Jésus donna à son peuple juste avant son ascension? I just quoted this to you. Je vous ai euh, cité ce verset juste à l'instant. The last words of Jesus as he went to heaven. Les dernières paroles de Jésus alors qu'il s'en allait au ciel. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. The last words of Jesus. Les dernières paroles de Jésus. Should be the first priority for Christians. Devrait être la première priorité des chrétiens. If Jesus said when he ascended to heaven, go, teach, baptize. Si Jésus a dit lorsqu'il montait au ciel, allez, enseignez, baptisez. He said. Tell people how to follow me. Il était en train de dire, dites aux gens comment, ou du moins il a dit, dites aux gens comment me suivre. Encourage them to make a commitment to me. To me. Encouragez les à se soumettre à moi ou à s'engager envers moi. But let's be honest. Mais soyons honnêtes. There's some different things that are taught in the world today that are called baptism. Il y a un nombre de choses différentes qui sont enseignées dans le monde aujourd'hui et qui sont appelées baptême. That are counterfeit. They're not in the Bible. Mais qui sont des contrefaçons. Ils ne sont pas dans la Bible. Where do these things come from? D'où est-ce que ces choses proviennent? Mark 7 verse 8. Mark 7 verset 8. Jesus said. Jésus dit. For laying aside the commandments of God, they hold to the traditions of men. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Some of these counterfeit methods of baptism have come from tradition. Certaines de ces méthodes contrefaites du baptême proviennent de la tradition. Now, baptism is a symbol. Maintenant, le baptême c'est un symbole. But symbols are very important. Mais les symboles sont très importants. Let me give you an example. Permettez-moi de vous donner un exemple. Um, When you have the communion service, the Lord's Supper. Lorsque vous avez un service de cette scène, you have a piece of bread. Vous avez un morceau de pain. And grape juice. Et vous avez du jus de raisin. Symbolizing the body of Christ. Qui signifie d'un côté le corps de Christ. The bread is supposed to be unleavened. Le pain est supposé être sans levain. Because Jesus' life was without sin. Parce que la vie de Jésus a été sans péché. The grape juice is to be unfermented. Because Christ's blood was without sin. Et le jus de raisin doit être non fermenté parce que la vie de Christ était sans péché. But I heard a pastor one time tell his congregation. Mais j'ai entendu un pasteur dire euh, une fois à sa congrégation, à son son église. The bread and the grape juice are just a symbol. Oh, le pain et le jus de raisin, ce sont simplement des symboles. So for communion this week, donc pour la sainte scène cette semaine, we're going to go to McDonald's. Nous allons au We're going to have hamburgers and Coca-Cola. Nous allons prendre un hamburger et un Coca. That's sacrilegious. Et ça c'est sacrilegious. It's, uh, sacrilegious. It's, uh, oh, yes. c'est il a mélangé deux mots euh, euh, sacrilège et religion. Donc c'est une sacre religion. That's disrespecting the purity of God's command. Et c'est dérespecter la pureté du commandement de Dieu. Yes, the water is a symbol. Oui, l'eau est un symbole. But we need to cling to the symbols that God gives us. Mais nous devons nous accrocher aux symboles que Dieu nous donne. Now, just giving you a little history. Maintenant, je vais euh, vous donner un peu, ou du moins quelques faits d'histoire. Christians around the world. Les chrétiens à travers le monde. They baptized by immersion. Baptisaient euh, par immersion. For the first. Thousand years of church history. Pendant les euh, mille premières années de l'histoire de l'Église. Here's a picture of a first century baptistry in Philippi. Voici euh, l'image de baptistère euh, du premier siècle à Philippe. And uh, you can see that they had a baptistry built into the ground. Et vous pouvez voir qu'ils avaient un baptistère qui, euh, qui était euh, construit dans le sol même. Here's a Byzantine baptistry out in the Negev desert. Built, built around 3 to 500 AD. Ici, un baptistère byzantin dans le désert euh, du Negev, construit en 300 ans après Jésus-Christ. They would go down in the water. It was very important to them to have enough water to immerse a person. On les immergeait dans l'eau. Il était vraiment très important pour eux qu'il y ait suffisamment d'eau pour que la personne soit immergée. Here's another 5th century baptistry in Emmaus. Voici un autre baptis, euh, baptistère du 7e siècle à Emmaüs. 500 years after Jesus, they were still baptizing by immersion. Donc 300 ans après Jésus, ils continuaient toujours à baptiser par immersion. How many of you recognize this? Combien d'entre vous peuvent reconnaître ceci? That's the Eiffel Tower, right? C'est la, la tour Eiffel, n'est-ce pas? No, no, it's the Tower of Pisa. Non, c'est la tour de Pisa, n'est-ce pas? 
trying to trick you. <laughs> I was there years ago. Je suis allé il y a quelques années de cela. And right across the courtyard from the Tower of Pisa. Et juste de l'autre côté de la cour du Gazon, la tour de Pise. Is a big church. Il y a une grosse église. There's one thing in the middle of the church. Il y a une chose au milieu de l'église. It's a baptistry. Et c'est un baptistère. So even in Rome, Donc même à Rome, they were baptizing by immersion. Ils baptisaient par immersion. Over a thousand years after Christ. Même à plus de mille ans après Christ. Here's a baptistry, not in Pisa, but this one's in Rome. Voici un baptistère, pas à Pisa, mais celui-ci plutôt à Rome. And so it's clear to see that something must have changed along the way. Et donc il est assez clair de voir qu'il y a quelque chose qui a dû changer au, au fil du temps. It wasn't until the Council of Ravenna in 1311 AD. Ce n'est qu'à partir du Concile de Ravenne en 1311 that the practice of sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. Que l'aspersion et le versement d'eau furent officiellement considérés comme tout aussi acceptables que l'immersion dans le rituel du baptême. You know how the practice of baptism gradually changed. Vous savez euh, la façon dont la pratique du baptême a changé de manière graduelle. Is that sometimes a person was sick. C'est que parfois quelqu'un pouvait être malade ou était malade. And the church taught you had to be baptized and you couldn't be saved. Et comme l'église enseignait que vous devez être baptisé sinon vous ne serez pas sauvé. Now that's not true. Et non cela ce n'est pas vrai. We are not saved by baptism. Nous ne sommes pas sauvés par le baptême. If a person cannot be baptized, si quelqu'un ne peut pas être baptisé, Jesus gives them credit for his baptism. Dieu euh, crédite ou Dieu me donne du crédit à cette personne comme si elle était baptisée quand même. You know the story of the thief on the cross in Luke 24. Vous connaissez l'histoire du voleur ou du larron sur la croix dans Luc chapitre 24. He turned to Jesus in the final hours of his life. Il s'est tourné vers Jésus dans cette dernière heure de sa vie. He said, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. And Jesus promised, "I am telling you today." Et Jésus lui a fait cette promesse, je te le dis aujourd'hui. You will be with me in paradise. Tu seras avec moi dans le paradis. So that man wasn't baptized. Donc cet homme ne fut pas baptisé. Jesus is giving him credit for his baptism. Jésus lui donne le crédit de son baptême pour autant. Was Jesus baptized to wash away Jesus' sin? Jésus, sorry. Jesus was not baptized to wash away his sin. Oh. Jésus fut-il baptisé pour être lavé de ses péchés? Jésus n'a pas été baptisé pour être lavé de ses péchés. So why was he baptized? Donc pourquoi fut-il donc baptisé? Well, three reasons. Eh bien, il y a trois raisons à cela. Jesus was baptized to start his ministry. Jésus a été baptisé pour commencer son ministère. To give us an example pour of donner, what we should do. Pour nous donner un exemple de ce que nous devrions faire. And Christ was baptized in behalf of those who cannot be baptized. Et Christ fut baptisé pour ceux qui ne peuvent pas être baptisés. So, if a person is in the hospital, donc si quelqu'un est dans un hôpital, I pray with people dying in the hospital. Je prie parfois avec des gens qui meurent à l'hôpital. I ask them if they would accept Jesus. Je leur demande est-ce qu'elles veulent accepter Jésus. And they're hooked up to hospital machines and. Et ces personnes sont attachées, accrochées à des machines à l'hôpital. I was with my brother when he died. J'étais avec mon frère lorsqu'il est mort. I asked him if he wanted to trust his life to Jesus. Je lui ai demandé s'il voulait confier sa vie à Jésus. He was dying from cystic fibrosis. Il, mourait, il était en train de mourir d'une fibrose cystique. He couldn't, he couldn't be baptized. Il ne pouvait pas être baptisé. But you could still pray with them and they can accept Jesus. Mais vous pouvez toujours prier avec ces personnes et elles peuvent accepter Jésus. There might be a prisoner on death row. Il pourrait y avoir un prisonnier qui se trouve dans la ligne de la mort, dans le couloir de la mort. And they turn their lives over to Christ. Et ce prisonnier se tourne vers Christ. But the prison will not allow them to be baptized. Mais la prison ne permettra pas, ne donnera pas l'autorisation pour que cette personne soit baptisée. Will God keep them out of heaven because they can't be baptized? Dieu gardera-t-il ces personnes hors du ciel, du paradis, parce qu'elles n'ont pas pu être baptisées? No, God is more merciful than that. Non, Dieu est beaucoup plus miséricordieux que cela. So what does the Bible say about those who put the teachings of man before the truth of God? Donc que dit la Bible à propos de ceux qui mettent les enseignements des hommes avant la vérité de Dieu? Jesus said, "In vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Jésus dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant les préceptes qui sont les commandements d'hommes. And you read in Galatians 1 verse 8. 
But even if we or an angel from heaven would preach any other gospel to you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Et vous lisez dans Galates chapitre 1 verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. One drink. <laughs> So even if there's a message from heaven, Donc, quand bien même il y aura un message du ciel, if it goes against the Bible, s'il va à l'encontre de la Bible, the Bible says, let that person be accursed. La Bible dit que cette personne soit anathème. Paul said it's according to the teachings of the scriptures. Paul dit que cela doit être en accord avec les enseignements des Écritures. But doesn't baptism by the Holy Spirit replace baptism by immersion? Mais le baptême du Saint-Esprit ne remplace-t-il pas le baptême par immersion? No, the Bible teaches we need both baptisms. Non, la Bible enseigne que nous avons besoin des deux baptêmes. Let me give you some examples. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. In Acts chapter 2, verse 38. Dans Acts chapitre 2, verset 38. Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you. Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. In the name of Jesus Christ for the remission of sin. Au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Et vous recevrez le don du Saint Esprit. For the promise is unto you and your children and as many as the Lord will call. Parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux que le Seigneur appellera. Peter says you need both baptisms. Pierre a dit vous avez besoin des deux baptêmes. The disciples were baptized by John the Baptist in the Jordan River. Les disciples furent baptisés par Jean le Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Water baptism. Le baptême d'eau. But then later they were baptized by the Holy Spirit at Pentecost. Mais ensuite plus tard ils furent baptisés du Saint Esprit à la Pentecôte. Spirit baptism. Le baptême du Saint Esprit. We need both baptisms. Nous avons besoin des deux baptêmes. The children of Israel came out of Egypt. Les enfants d'Israël sortirent d'Égypte. 1 Corinthians chapter 10. Un Corinthiens chapitre 10. Says they were baptized in the Red Sea. Il est dit qu'ils furent baptisés dans la mer rouge. Then the pillar of fire came and they were baptized in the fire of God. Ensuite, euh, le, le, la nuée de feu vint et elles, ils furent baptisés de, du feu de Dieu. When they were saved from the slavery of Egypt, lorsqu'ils furent sauvés de l'esclavage d'Égypte, they were baptized in the water and baptized in the spirit. Ils furent baptisés dans l'eau et baptisés également de l'esprit. Before they went to the promised land. Avant d'entrer dans la terre promise. How many of you want to go to the promised land? Combien d'entre vous veulent entrer dans la terre promise? You need to be baptized. In the water and the fire. Vous avez besoin d'être baptisé d'eau et de feu. That means in the water baptism, commitment to Jesus and spirit baptism. Cela signifie le baptême d'eau, c'est-à-dire vous soumettre à Jésus et le baptême du Saint Esprit. Notice why why there's two baptisms here. Two different. Non, remarquez ou notez la raison pour laquelle il y a deux baptêmes différents ici. Water baptism is your choice. Le baptême par l'eau, c'est votre choix. The spirit baptism is God's choice. Et le baptême par l'esprit, c'est ici le choix de Dieu. For Karen and I to get married, we both had to make a choice. Pour que Karen et moi nous soyons mariés, nous avons dû tous les deux faire un choix. This is so important to the Christian. C'est la raison pour laquelle c'est si important pour le chrétien. And then there's another example. Et ensuite il y a un autre exemple. In Acts chapter 10. Dans Acts chapitre 10. Peter goes to visit a, a Roman centurion named Cornelius. Pierre va visiter un centurion romain qui s'appelle Cornelius. And while Peter is preaching to him, the Holy Spirit comes down. Et pendant que Pierre est en train de leur prêcher la parole, le Saint Esprit descend. And they're all baptized in the Holy Spirit and they speak in tongues. Et ils sont tous baptisés du Saint Esprit, ils se mettent à parler en langue. And Peter said, donc Pierre dit à ce moment-là, Who can keep us from baptizing them in water? Qui peut donc empêcher que ces hommes soient baptisés dans l'eau? God has baptized them in the Spirit. They also need water baptism. Dieu les a baptisés de l'esprit. Doivent être aussi baptisés d'eau. Now notice the order may be different. Maintenant, notez ici que l'ordre peut être aussi différent. The disciples were baptized in water, and then the Holy Spirit. Les disciples ont été baptisés d'abord d'eau et ensuite du Saint Esprit. Cornelius and his family. Cornelius et sa famille. They were baptized in the Spirit. Ils furent baptisés de l'esprit. Then the water. Et ensuite d'eau. Jesus was baptized in the water and the spirit at the same time. Jésus fut baptisé d'eau et l'esprit en même temps. So I don't know what the order is that God has planned for you. Donc je ne sais pas quel est l'ordre que Dieu a prévu pour vous. But you know the Holy Spirit works in our lives even before baptism. Mais vous savez le Saint Esprit œuvre dans nos vies même avant le baptême. Because the Holy Spirit convicts us of our sins. Parce que c'est le Saint Esprit qui nous convainc de nos péchés. It's the Holy Spirit that leads us to repentance. C'est le Saint Esprit qui nous conduit à la repentance. 
But baptism of the Spirit is talking about a special filling of the Spirit. Mais le baptême du Saint Esprit est en réalité être rempli du Saint Esprit. And that's the most important thing we can pray for. Et c'est la chose la plus importante pour laquelle nous pouvons prier. Jesus said. Jésus a dit. If you being evil know how to give good gifts to your children. Si vous mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those that ask? À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il son esprit à ceux qui le lui demandent? What's the most important prayer you can pray? Quelle est la prière la plus importante que vous pouvez faire? What did Solomon ask for from God? Qu'est-ce que Salomon demanda à Dieu? You all say wisdom, but you know that's one of the gifts of the Spirit. Mais vous savez, ça c'est un des dons de l'esprit. Solomon was asking for the Holy Spirit. Salomon demandait le Saint Esprit. The most important thing we should crave from God is the baptism of the Spirit. La chose la plus importante que nous devrions demander à Dieu dans nos prières, c'est le baptême du Saint Esprit. And it often accompanies the uh, water baptism. Et il est souvent accompagné euh, du baptême par l'eau. So according to the Bible, what must a person do before he or she is baptized? Donc selon la Bible, que doit faire une personne avant d'être baptisée? Well, for, for one thing, they need to understand the basic teachings of Jesus. Eh bien, il y a au moins une chose, c'est que cette personne doit comprendre les enseignements de Jésus. That doesn't mean they need to know everything. Ça ne signifie pas que cette personne doit tout comprendre, tout savoir. As I prepare a person for baptism, lorsque je prépare quelqu'un pour le baptême, I usually review. 12 or 13 principles. Je revois d'ordinaire ou d'habitude 12 ou 13 principes. Like, do you know that the Bible is the ultimate foundation for what a Christian believes? Par exemple, savez-vous que la Bible c'est la fondation vraiment euh, euh, ultime, la seule fondation de la croyance de chrétien? If a person doesn't understand that, they shouldn't be baptized. Si quelqu'un ne comprend pas cela, eh bien, cette personne ne devrait pas être baptisée. Do you know that Jesus is the Son of God and that He died on the cross for your sins? Savez-vous que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour vos péchés? If they don't believe that, they shouldn't be baptized. Si la personne ne croit pas cela, elle ne devrait pas être baptisée. But they may not know everything about the Bible. Mais cette personne ou ces personnes ne pourraient pas savoir tout au sujet de Dieu. They may not understand everything about God. Ou ne pourraient pas tout comprendre au sujet de Dieu. But we should know the basics. Mais nous devrions connaître avant de nous faire baptiser la base. You know, when you're dating someone and you're thinking of marriage, vous savez, lorsque vous fréquentez quelqu'un et que vous pensez au mariage, there's a couple of dangers. Il y a quelques dangers, deux dangers. One is that you get married too soon. L'un, c'est que vous vous mariez trop tôt. Or you know what you're getting into. Avant même que vous ne compreniez dans quoi vous vous engagez. You need to know the person. Vous devez connaître la personne. These days, people think to get to know the person, you need to share a bed. C'est tant si les gens ont l'air de penser que pour connaître quelqu'un, vous devez partager le lit. If you want to get to know somebody, share a checkbook with them. Si vous, si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, partagez plutôt un chéquier avec cette personne. The main reason for divorce is not what happens in the bed, it's what happens in the bank. La raison principale des divorces, ce n'est pas ce qui se passe dans le lit, mais plutôt ce qui se passe à la banque. First major reason for first divorces is financial problems. La première raison principale pour les divorces, ce sont les problèmes financiers. So one problem, people get married too soon. Donc, il y a un problème, les gens se marient trop vite. Then some people wait too long. Ensuite, certaines personnes attendent trop longtemps. They date each other for 10 years. Elles euh, sortent ensemble ou se fréquentent pendant 10 ans. That doesn't usually happen, but I've seen it before. Ça n'arrive pas du moins euh, d'ordinaire, mais j'ai déjà eu l'occasion de voir ça. And the same thing with baptism. Et c'est la même chose avec le baptême. You must believe those teachings of Jesus. Vous devez croire tous les enseignements de Jésus. When Paul and Silas Talk to this Philippian jailer. Lorsque Paul et Silas ont parlé à ce geôlier philippin, he said, "What must I do to be saved?" Il a dit, "Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé?" Paul said, "Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved." Paul a dit, "Crois au Seigneur Jésus Christ, et tu seras sauvé." You need to believe the word of God and the teachings of Jesus. Vous devez croire la parole de Dieu et les enseignements de Jésus. When the Ethiopian treasurer asked Philip to baptize him, lorsque le trésorier éthiopien a demandé à Philippe de le baptiser. He saw some water. He said, "Here's some water. What would prevent me from being baptized?" Il a vu de l'eau. Il a dit, "Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé?" Philip said, "If you believe with all your heart, you may." Philip a dit, "Si tu crois de tout ton cœur, eh bien oui, tu dois être baptisé." So you must believe. Donc, vous devez croire. A willingness to repent of your past sins. Vous devez être désireux de vous de vous repentir, oui, de vos péchés passés. Now, what does repentance mean? Maintenant, qu'est-ce que signifie se repentir? 
Very simply, repentance means de manière très simple, la repentance that you're walking in this direction vous marchez dans cette direction and you stop et vous vous arrêtez you're sorry that you've been going away from God vous êtes désolé, attristé de vous être éloigné de Dieu and then you do an about face et donc vous faites un demi-tour complet and now you go in this direction et maintenant vous allez dans cette direction it means a change cela signifie un changement it doesn't mean that you're, you're going to learn everything all at once cela ne signifie pas que vous allez tout apprendre d'un seul coup because if you spend your life going the wrong way parce que si vous avez passé toute votre vie à aller dans la mauvaise direction when you come to the place where you change lorsque vous arrivez au moment où vous changez You're still in the same spot. Vous êtes toujours au même endroit. Now you've got to learn a new Maintenant, way. vous devez apprendre une nouvelle façon. That's called sanctification. Une nouvelle voie. Et cela s'appelle la sanctification. Says, we learn a new way. Isaïe dit que nous apprenons une nouvelle voie. So repentance. Donc c'est la repentance. The people said to Peter in Acts chapter 2. Le peuple ou les gens ont dit à Pierre dans Acts chapitre 2. What shall we do? Que ferons-nous? He said, "Repent and be baptized." Il a dit, "Repentez-vous et soyez baptisés." And agree, as I mentioned, to turn from your life of sin. Et comme je l'ai mentionné, acceptez de se détourner du péché, de votre vie de péché. You probably know that story in the Bible. Vous connaissez probablement cette histoire de la Bible. About a woman who was caught in the act of adultery. Qui parle d'une femme qui a été attrapée ou oui attrapée dans l'acte d'adultère. Many believe it was Mary Magdalene. Beaucoup croient qu'il s'agissait de Marie de Magdalene. And she's at the feet of Jesus. Et elle est au pied de Jésus. There's no question she was caught in the act of adultery. Il n'y a aucun questionnement. Elle a été clairement euh, prise en flagrant délit d'adultère. The law said she should be stoned. La loi dit qu'elle doit être lapidée. There's something suspicious about the story. Il y a quelque chose de suspect avec l'histoire. The law says the man should be stoned too. La loi dit que l'homme aussi devrait être lapidé. But somehow they didn't bring him to the temple. Mais d'une quelconque façon ils ne l'ont pas amené au temple. Well, her accusers stood around her. Eh bien, ces accusateurs, en tout cas, se sont tenus euh, debout autour d'elle. They said, Jesus, what do you think? Shouldn't we stone her? Ils ont dit, Jésus, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? De That's what the law said. The law ce... said she should die. C'est ce que la loi dit. La loi dit qu'elle devrait mourir. Jesus ignored them and he wrote on the temple floor. Jésus les a ignorés. Il a commencé à écrire sur le sol du temple. There was dust on the black stone. Il y avait de la poussière sur les pierres noires. So it was easy for him to write in the stone. Et donc il était facile pour lui d'écrire sur les pierres. And finally he stood up. Et finalement il s'est relevé. He said, "He who is without sin among you, cast the first stone." Il a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Then he stooped down and he kept on writing. Ensuite il s'est baissé de nouveau et il a continué à écrire. Everyone wonders what was he writing. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'il était en train, train d'écrire. No, but he's probably writing down their sins. Vous savez, il était probablement en train d'écrire au sol leurs péchés. Where they had broken God's law. Là où eux aussi avaient transgressé la loi de Dieu. Jesus writes something with his finger. That's important. Lorsque Jésus écrit quelque chose avec son doigt, c'est quelque chose d'important. That's the only time in the New Testament it talks about Jesus writing. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament que l'on parle de Jésus en train d'écrire. That's actually good news. C'est en réalité une bonne nouvelle. God wrote the law in stone. Dieu a écrit la loi dans la pierre. But he wrote our sins in dust. Mais il a écrit nos péchés dans le sable. That can be blown away. Afin qu'ils puissent être effacés par le vent. Soon all of her accusers left. The, sorry. Her accusers walked out. Oh, très vite, le, le, ses accusateurs à cette femme euh, ont disparu un après l'autre. And Jesus said, "Woman, where are your accusers?" Et Jésus lui a dit, "Femme, où sont tes accusateurs?" Has no man condemned you? Est-ce que quelqu'un t'a condamné? She said, "No man, Lord." Elle a dit, "Personne, Seigneur." He said, "Neither do I condemn you." Et il a dit, "Je ne te condamne pas, moi non plus." Go, va, and sin no more. Et ne pêche plus. No more adultery. He's telling him. Plus d'adultère, il était en train de lui dire. So he forgave her. Donc il lui a pardonné. But he said, you must walk in a newness of life. Mais il lui a dit, tu dois marcher en nouveauté de vie. Jesus does not want to save you in your sin. Jésus ne veut pas vous sauver dans vos péchés. If you're a thief, you've got to stop stealing. Si vous êtes un voleur, vous devez arrêter de voler. If you're a liar, you've got to stop lying. Si vous êtes un menteur, vous devez arrêter de mentir. If you're living with someone you're not married to. Et si vous vivez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié. You either got to get married or move out. Vous devez soit vous marier ou aller ou encore partir chacun de votre côté. But you need to start living a life of obedience. Mais vous devez commencer à vivre une vie d'obéissance. And don't think. Et ne pensez pas. That you have to wait until you're perfect. Que vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez parfait. Before you get baptized. Avant de vous faire baptiser. Or nobody would ever get baptized. Sinon personne ne se fait jamais baptiser. And the people do get baptized, and they think they're perfect. They're lying. Et si les gens, certaines personnes se baptisent en pensant qu'elles sont parfaites, ce sont des menteurs. And then they're breaking the lying commandment. 
Et elles sont en train de transgresser le commandement contre le mensonge. Accept Jesus as your personal savior. Ensuite, hein, F, accepter Jésus, accepter Christ comme son sauveur personnel. And experience that new birth. Et vivre la nouvelle naissance. Now, in light of the things we just discussed, Maintenant, dans la même lignée des choses que nous venons euh, de dire, dont nous venons de discuter, should babies be baptized? les bébés devraient-ils être baptisés Can a baby repent of its sin? Un bébé peut-il se repentir de ses péchés Peut-on lui enseigner les commandements de Jésus Peut-il euh, croire aux enseignements de Jésus non. Babies should be dedicated. Les bébés doivent être consacrés ou présentés Jesus à Dieu. Was dedicated as a baby. Jésus a été consacré en tant que bébé. I know many of you, especially if you're from a Catholic background, Je sais que beaucoup d'entre vous, euh, de manière assez particulière, si vous provenez d'une enfance catholique, you might have been baptized as a baby. vous pourriez très bien avoir été baptisé en tant que bébé. And I'm sure God blessed your parents for dedicating you. Et je suis sûr que tu as béni vos parents pour vous avoir consacré. But that's not biblical baptism. Mais cela n'est pas un baptême biblique. Jesus was dedicated as a baby. Jésus a été consacré en tant que bébé lorsqu'il était bébé. Mais il n'a pas été baptisé avant ses 30 ans. Not that you've got to wait till you're 30. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez attendre d'avoir 30 ans. But Jesus, it was two different things in the Bible. Mais il y a deux choses différentes. C'était deux choses différentes euh, dans la vie différente. Pardonnez-moi dans la Bible pour Jésus. Now is it ever appropriate for a person to be rebaptized? Maintenant, euh, se rebaptiser est-il convenable you can read in Acts 19, verses 2 through 5, Vous pouvez lire dans le livre d'Actes, chapitre 19, verset 2 à 5. Paul, was traveling up through Ephesus, Paul voyageait jusqu'à Éphèse. And he met some believers up there. Et il a rencontré quelques croyants là-bas. They had heard about John the Baptist, Ils avaient entendu parler de Jean le Baptiste in Jerusalem, à Jérusalem. And they were baptized by John the Baptist. Et ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Uh, Mais ils n'avaient jamais entendu parler des enseignements de Jésus. They heard about the of the Holy ils n'avaient pas entendu parler euh, de, du Saint-Esprit qui avait été euh, déversé. So they said to Paul, Donc ils ont dit à Paul, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et Paul a dit à eux, qu'est-ce que vous baptisés dans donc Paul leur a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé We were baptized in John's baptism, John the Baptist. Nous avons été baptisés du baptême de Jean. And Paul Jean said, le Baptiste. John, Paul said, John verily baptized with a baptism of repentance. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Saying to the people that they should believe on him who would come after him. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. That is on Christ Jesus. C'est-à-dire en Jésus-Christ. And when they heard these things, they were baptized in the name of the Lord. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. And maybe I should just stop right here. Et donc peut-être que je devrais m'arrêter juste ici. And, and ask a question. Et vous posez une question. What name? When a person is baptized, what name are they baptized in? Lorsqu'on baptise quelqu'un, dans quel nom on baptise cette personne? Well, you know, in the Bible it says, go baptize him. Jesus said, Matthew 28. Vous savez, dans la Bible, il est dit dans euh, Be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. In the book of Acts, it says they were baptized in the name of the Lord. Dans le livre des Actes, il est dit qu'ils étaient baptisés, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur. They were baptized in the name of the Lord Jesus. Ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. It's mentioned two or three different ways. C'est mentionné de manière euh, différente deux ou trois fois, deux ou trois manières différentes. The important thing is that you're being baptized into the name of the God of the Gospel. La chose importante en réalité, c'est que vous êtes baptisé dans le nom du Dieu de l'Évangile. So. Baptism in the name of the Father and the Son, Holy Spirit covers everything. Donc le baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint Esprit couvre tout. So in uh, question 16. Donc question numéro 16. Is baptism connected with joining a church? Le baptême est-il lié au fait de rejoindre une église? Some people say, well, I, I want to be baptized, but I don't want to join a church. Certaines personnes disent, bon, je veux bien être baptisé, mais je n'ai pas envie de rejoindre une église. I, I'm spiritual, but I'm not religious. Je suis spirituel, mais pas religieux. I want to ask the ladies a question again. Je vais demander de nouveau une question aux jeunes femmes. What would you say to a man? Que diriez-vous à un homme? Who said, I love you. Qui vous dit, je t'aime. I want to marry you. Je veux t'épouser. But do we have to live together? Mais est-ce qu'on va vraiment vivre ensemble? You say, why do you want to marry me if you don't want to live with me? Vous allez lui dire, mais pourquoi est-ce que tu veux m'épouser si tu ne veux même pas vivre avec moi? 
Why would you want to get baptized into Christ and not be part of the body of Christ? Pourquoi voudriez-vous être baptisé dans le nom de Jésus et ne pas faire partie du corps de Christ? The Bible says they go together. La Bible dit que ces deux choses vont ensemble. Acts chapter 2 verse 41. Acts chapter 2 verset 41. Then they gladly received his word. Ceux qui acceptèrent sa parole. And they, and they were gladly received his word and they were baptized. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Et en ce jour-là, le nombre de, des disciples s'augmenta d'environ 3,000 âmes. They were baptized and they became part of the church. Ils furent baptisés et ils devinrent une partie de l'église, une part de l'église. Acts 2, 47. Acte 2, verset 47. Praising God and having favor with all the people. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. And the Lord added to the church daily such as were being saved. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Notice the connection between the word church and saved. Notez la connexion qu'il y a entre le mot Église et le mot sauvé. In the days of Noah, there was only one way to be saved. Au temps de Noé, il n'y avait qu'une seule façon d'être sauvé. There was only one ark and there was one door in the ark. Il y avait uniquement qu'une seule arche et il n'y avait qu'une seule porte sur l'arche. We must be part of Christ and His body. Nous devons faire partie intégrante de Christ à travers son corps, du corps de Christ. You might be thinking. Vous demandez peut-être. I'm not sure I want to be part of a church because there's some people in the church that are difficult and hard to get along with. Euh, je ne suis pas sûr de vouloir faire partie de l'église parce qu'il y a des gens dans l'église qui sont vraiment difficiles à vivre. That's why God wants you to join a church. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que vous fassiez partie de l'église. He wants you to learn to love your brother. Il veut que vous puissiez apprendre à aimer votre frère, votre sœur. I found it's very easy to love my brother as long as I'm not around them. Je trouve ça vraiment très facile. Je suis loin d'eux. Some of you have family like that, right? Certains d'entre vous avez des membres de votre famille comme ça, right? It's easy to get along with them from a distance. C'est facile de les apprécier, mais à distance. But you don't learn love that way. Vous n'apprenez pas à aimer de la sorte. Jesus told the disciples, you must love one another. Jésus a dit aux disciples, vous devez vous aimer les uns les autres. Even the disciples argued among themselves. Même les disciples avaient des petites disputes entre eux. But when they finally forgave each other. Mais lorsque finalement ils se sont pardonnés les uns les autres. And they prayed together. Et qu'ils ont prié ensemble. The Holy Spirit fell upon them. Le Saint Esprit est descendu sur eux. There's no limit to what God can do. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. If God's people would come together in prayer. Si le peuple de Dieu décide de se mettre ensemble et de prier. Humble ourselves and forgive each other. Humilions-nous et pardonnons-nous les uns aux autres. Colossians 3:15, we are called into one body. Colossians 3 verset 15, vous avez été appelés pour former un seul corps. Colossians 1:18. Colossians 1:18. Christ is the head of the body, the church. Christ est la tête du corps de l'Église. You're baptized into his body, which is the church. Vous êtes baptisé en son corps, qui est l'église. Christ is coming the second time to save his people, his church. Dieu revient lors de son second avènement pour sauver son peuple, c'est-à-dire son église. And we work together to reach the lost. Et nous travaillons ensemble pour atteindre les perdus. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. For by one spirit we are all baptized into one body. Dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés. Sur... Oh. For by one spirit we are all baptized into one body. Ok, donc euh, dans un seul esprit pour former un seul corps, mais le, le verset normalement dit, car par un esprit nous sommes tous baptisés en un seul corps. Now, if we refuse baptism, maintenant si nous refusons le baptême, whose counsel are we refusing? Le conseil de qui sommes-nous en réalité en train de refuser? It's not the counsel or teaching of Pastor Doug. Ce ne sont pas les conseils ou les enseignements de Pasteur Doug. Luke 7 verse 30. Luke 7 verset 30. But the Pharisees and the lawyers rejected the counsel of God. Mais les Pharisiens et les docteurs de la loi Against themselves, not being baptized of him, John the Baptist. On ne se faisant pas baptiser par lui, euh, rejeté le ici aussi. Je vous traduis plutôt cette version. Mais les Pharisiens et les docteurs de la loi rejetèrent le conseil de Dieu euh, à leur sujet en ne se faisant pas baptiser par lui. Now you know this is a this he's got a difficult challenge because yeah some of the French translations are a little bit different than the English. Ça veut dire un défi difficile parce que certaines versions certains versets en français sont différents de la version anglaise. But here's what it says in essence. 
Mais voici ce que cela dit en tout cas. When the scribes and the Pharisees rejected the baptism of John the Baptist. Lorsque les scribes et les pharisiens rejetèrent le baptême de Jean le Baptiste. The Bible says they were rejecting the counsel of God. La Bible dit qu'ils étaient en train de rejeter le conseil de Dieu lui-même. It was God that sent John the Baptist. Car c'était Dieu qui avait envoyé Jean le Baptiste. Now, why was Jesus baptized? Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé so we could know by his example, Afin que nous puissions savoir par son exemple what we might experience. ce que nous euh, pouvons expérimenter. You can read in Mark 1, verse 9 and 10. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 1 au verset It came to pass in those days en ces temps-là that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in the Jordan. Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Dans le Jourdain. And he came about in water. Et il ressentit de l'eau. And the heavens were opened. Et les cieux s'ouvrirent. And a voice from heaven. Et une voix fit, une voix fit entendre les cieux ces paroles. I'm actually quoting Matthew now, sorry. Je suis en train de citer Matthieu à l'instant. And the voice said, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased." Et voix dit, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. What happened to Jesus in his baptism? Ce qui s'est passé avec Jésus, ce qui est arrivé à Jésus à son baptême. Is what God wants you to experience. C'est ce que Dieu souhaite que vous expérimentiez également. When Christ came up out of the water, lorsque Christ est ressorti de l'eau, the heavens were open. Les cieux s'ouvrirent. You can read this in Matthew chapter 3, start with verse 16. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 3, en commençant à partir du verset 16. It says the heavens were open to him. Il est dit que les cieux s'ouvrirent pour lui. See, before you're baptized, you're not God's child. Vous voyez, avant d'être baptisé, vous n'êtes pas l'enfant de Dieu. People go around, they say everybody's God's child. Les gens se baladent et disent, oh, de toute façon, tout le monde est l'enfant de Dieu. God loves everybody. Dieu aime tout le monde. But Jesus said that some people are the children of the devil. Mais Jésus dit que certaines personnes sont les enfants du diable. But when you commit your life to Christ, mais lorsque vous soumettez votre vie à Christ, you are adopted. Vous êtes adopté. Paul says he calls you sons and daughters. Paul dit qu'il vous appelle alors des fils et des filles. And once you adopt a child, et lorsque vous adoptez un enfant, they may still make a mistake. Ils pourraient quand même faire des erreurs. But they're now your child. Mais ils sont maintenant vos enfants, vos enfants. The child gets the inheritance of the parent. Et l'enfant c'est celui qui a l'héritage de ses parents. The heavens were open. Donc les cieux s'ouvrirent. And there was a voice from heaven. Et une voix se fit entendre des cieux. When you're baptized, you will now hear God speak to you in a new way. Lorsque vous faites baptiser, vous entendrez euh, dès lors Dieu vous parler d'une manière nouvelle. The Bible says you will hear a still small voice. La Bible dit vous entendrez une petite voix, une voix. Isaiah says you will hear a voice behind you saying, "This is the way." Isaiah dit vous entendrez une voix derrière vous vous dire voici le chemin. God will guide you in a new way. Dieu vous dirigera, vous guidera d'une nouvelle façon. And then that voice says, "This is my beloved son." Et donc cette voix dit lors du baptême, voici mon fils Gabriel. God calls you his child. Dieu vous appelle son enfant. But not any child. Mais pas un enfant quelconque. He says you are beloved. Il dit que vous êtes bien aimé. And he says in whom I am well pleased. Et il dit en qui j'ai mis toute mon affection. When a person comes out of the waters of baptism. Lorsque quelqu'un sort des eaux du baptême. God looks upon them. Dieu regarde cette personne. As though they've got the righteousness of Jesus Himself. Comme si cette personne a la justice de, de Jésus lui-même. He sees them as though they have never sinned. Et il voit cette personne ou cette personne comme si elle n'avait jamais péché. Their lives have been purified by the perfect blood of His Son. Parce que leurs vies ont été purifiées par le sang parfait de son Fils. And then after the baptism of Jesus. Et donc après le baptême de Jésus. Christ began a life of ministry. Christ a commencé une vie de ministère. Jesus did no miracles before his baptism. Jésus n'a fait aucun miracle avant son baptême. First 30 years of his life, no miracles. Dans les premières 30 années de sa vie, il n'a fait aucun miracle. After his baptism, après son baptême, he began teaching and preaching and healing. Il a commencé à enseigner, à prêcher, à guérir. The Holy Spirit came down. Le Saint Esprit est descendu. God will give you the gift of the Spirit. Dieu vous donnera le don de l'Esprit. This is a promise in the Bible. C'est une promesse qui se trouve dans la Bible. Peter said, "Repent, be baptized." Pierre a dit, "Repentez-vous, soyez baptisés." You shall receive the gift of the Holy Spirit. Et vous recevrez le don du Saint Esprit. For the promise is unto you and your children. Car la promesse est faite à vous et à vos enfants. How did the Spirit come? Comment est-ce que l'Esprit vient? Like a dove. Comme une colombe. What does a dove represent? Qu'est-ce qu'une colombe représente? Peace. La paix. 
that the international symbol of the dove being peace comes from the Bible. Le fait que la colombe représente le symbole international de la paix, cela vient de la Bible. God brings peace into your life. Dieu amène la paix dans votre vie. Because now you know God is pleased with you. Parce que vous savez maintenant que Dieu euh, agrée ce que vous faites. Il Jesus vous agrée. said, I will never leave you, I will never forsake you. Jésus a dit, je ne vous quitterai jamais, je ne vous rejetterai jamais. He wants you to have that experience. Il veut que vous ayez cette expérience. So, donc, I'd like to quote what they said to the Apostle Paul in Acts 22, verse 16. Je vais citer ce qu'ils ont dit à l'apôtre Paul dans Acts 22, verset 16. And now why are you waiting? Et maintenant, que tardes-tu? Arise and be baptized and wash away your sin. Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés. Calling on the name of the Lord. En invoquant le nom du Seigneur. The Lord wants you to have the experience that Jesus had. Le Seigneur veut que vous ayez l'expérience que Jésus a. A Christian is a follower of Christ. Un chrétien est quelqu'un qui suit les traces de Christ. Now I believe there are some people here tonight. Maintenant, je crois qu'il y a certaines personnes présentes ce soir. You want that new beginning. Qui désire ce you want that peace. Qui désire ce nouveau départ. Vous voulez cette you paix. Want that power. Vous voulez ce pouvoir. You want eternal life. Vous voulez la vie éternelle. Jesus came to give that to you. Jésus est venu pour vous donner cela. Baptism is the ceremony that marks the new beginning. Le baptême est la cérémonie qui marque le nouveau commencement. I believe when you came in tonight. Je crois que lorsque vous êtes entré ce soir. That you received a card. Vous avez reçu une carte, un bout de papier. Oui. Yes, Most of oui. La plupart d'entre vous. I'm going to have prayer with you in a moment. Donc je vais prier avec vous dans un moment. But I'd like you to pull these cards out. Mais j'aimerais que vous puissiez ressortir ces cartes. And I'd like you to look at the questions that are here. Et j'aimerais que vous jetiez un œil aux questions qui s'y trouvent. We're actually having a baptism tomorrow in connection with these meetings. Nous aurons en réalité un baptême demain en connexion avec ces réunions. But making a decision tonight doesn't mean you have to be baptized tomorrow. Mais prendre la décision ce soir ne signifie pas que vous devez être baptisé demain. But we want to know how to pray for you. Mais nous voulons savoir comment nous devons prier pour vous. Now I see we have some ushers here. Donc je vois que nous avons If there's someone that doesn't have a card, you'd like one, hold your hand up. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu une carte et qui souhaite en avoir une, oh, levez simplement votre main. Et put, your, put your, your name, name on the card. card. Donc vous mettez votre nom sur la carte. Here's what the questions are I want to ask. Donc voici uh, les questions que vous y trouverez. I believe that salvation comes only by grace through faith in Jesus. Je crois que le salut ne peut s'obtenir que, que par la grâce, grâce à la foi en Jésus. If you believe that, go check that box. Si vous croyez cela, vous cochez simplement cette case. Now everybody here can fill out this card. Maintenant, tout le monde ici peut remplir cette carte. Doesn't mean everyone's getting baptized. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se faire baptiser. You may be a Christian, you want to renew your commitment. Vous pourriez très bien être un chrétien, vous souhaitez renouveler votre engagement. The second big question. La deuxième question. I want to repent of my sins. Je veux me repentir de mes péchés. And surrender my life to Jesus. Et soumettre ma vie à Jésus. You can do that tonight. Vous pouvez faire cela ce soir. Maybe you've drifted from Jesus. Peut-être que vous êtes éloigné de Jésus. Maybe you were raised in a Christian home, but you're not living like a Christian. Peut-être que vous avez grandi dans un foyer chrétien, mais que vous ne vivez plus comme tonight un chrétien. Tonight you can change that. Ce soir, vous pouvez changer cela. This is a good time. C'est le bon moment. You might be thinking, oh, I'm afraid. The, what, what will I do tomorrow? Vous pourriez vous dire, ah, j'ai peur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire demain. Make your decision tonight. Prenez votre décision ce soir. God will give you His Spirit. Dieu vous donnera son esprit. He'll help you take care of tomorrow. Et il vous aidera à vous préoccuper de demain. Then here is the third question. Maintenant voici la troisième question. Well, I follow Jesus, but I've drifted away. And I want to recommit my life to him. Et bien voilà, j'ai suivi Jésus, mais je me suis écarté. J'aimerais lui ressoumettre ma vie. And then, I'm reading the wrong side of the card. <laughs> oh. Okay. That's okay. Le mauvais côté de 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 la carte, mais on a les questions. The second second question. Okay, la deuxième question. The second question is. I love Jesus. I, no, I think this is the question you have. Okay, donc je pense qu'ici ce sont les questions que vous avez vraiment sur les cartes. I love Jesus and I want to follow his example. J'aime Jésus et je veux suivre son exemple. A baptism by immersion. De baptême par immersion. And, and if you've not done that, now is a good time to make that decision. Si vous ne l'avez jamais fait, maintenant c'est le bon moment de prendre cette décision. 
Maybe you were baptized as a child. Peut-être que vous avez été baptisé lorsque vous étiez un enfant. There's three reasons for being rebaptized. Il y a trois raisons pour lesquelles vous pouvez être rebaptisé. Maybe you were not baptized biblically by immersion. Peut-être que vous n'avez pas été baptisé selon la manière biblique par immersion. Or maybe you were baptized and you drifted away from the Lord. Peut-être que vous avez été baptisé mais vous avez vous êtes écarté du Seigneur. Or maybe you were baptized you didn't really understand and you want to be baptized into the full truth of God. Peut-être que vous avez été baptisé mais vous n'aviez pas vraiment compris à ce à cette époque et vous voulez être baptisé dans la pleine vérité que vous comprenez maintenant. And so that would be the third question. Donc cela sera la troisième question. I have wandered from Jesus and I choose to rededicate my life to him and be rebaptized. Je me suis écarté de Jésus et je choisis de lui reconsacrer ma vie, ma vie pardon, et je souhaite être rebaptisé. And then the fourth question, et maintenant la quatrième question. I am considering baptism, je considère le fait d'être baptisé. Mais j'aimerais que quelqu'un me visite et que cette personne répondra à quelques questions que j'ai. You may have some questions about it. Vous pourriez avoir quelques questions à ce sujet. Now I'd like to have prayer with you. Maintenant, j'aimerais prier avec vous. And then I would like to make a general appeal. Et donc ensuite, j'aimerais faire un appel général. So, just bow your heads where you are right now. Donc, inclinez simplement la tête là où vous vous trouvez maintenant. Father in heaven, we ask for your spirit to come into this place. Ton Père qui est aux cieux, nous te demandons que ton esprit vienne dans ce lieu. I know that you have some children here that are struggling with a very important decision. Je sais que tu as des enfants ici qui luttent avec une décision très importante. I pray that they can see past me and hear the calling of your word tonight. Je prie qu'ils puissent voir bien au-delà de moi-même, mais entendre qu'ils entendent ton appel ce soir. I believe that there are some who are making eternal decisions. Je crois qu'il y en a qui prennent des décisions éternelles. Give them the courage to take their stand for you. Donne-leur le courage de se tenir debout pour toi. I pray in Christ's name. Je prie au nom de Jésus. Now here's what I'm going to ask you to do. Maintenant, voici ce que je vais vous demander de faire. If there are some here tonight and you have never been baptized biblically, s'il y a quelqu'un ici ce soir, vous n'avez jamais été baptisé bibliquement selon la manière biblique, and the Holy Spirit is speaking to you, et le Saint Esprit vous parle, and you want to make that decision, et vous voulez prendre cette décision, I not only am asking that you put it on the card. Je ne vous demande pas seulement de mettre cela sur la carte que vous But avez. I want to have a for Mais j'aimerais avoir une prière toute spéciale avec vous. Be to stand where you are right now? Est-ce que vous seriez désireux de vous tenir debout là où vous êtes maintenant Don't worry about who might be Ne vous souciez pas des gens qui pourraient être en train de regarder. This is you and God. Cela se passe entre vous et Dieu. Are there some who be well? the Lord. Say Gloire à l'Éternel. Je vous dire Amen I believe, please remain standing, because we want to have special prayer. Are there Merci others here? Vous, parce que nous aurons une prière spéciale. Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être ici? You, the Holy Spirit spoke to you. Praise God. Est-ce que vous avez parlé? Gloire à Dieu. Please remain standing. Uh, maybe some of you, you know, you need to be rebaptized. Vous savez que vous avez besoin d'être rebaptisé. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Everybody here, we're all in this together. We want to pray for you and rejoice with you. Ici, nous sommes tous ensemble. Nous voulons simplement prier avec vous et nous réjouir avec vous. I believe there are others that are perhaps struggling with this decision. Je crois qu'il y en a d'autres qui luttent peut-être avec cette décision. Praise God. Praise God. Amen. 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 You say praise the Lord. Gloire à l'Éternel. You'll always be more thankful that you chose Jesus. Vous serez toujours beaucoup plus reconnaissant. Certains d'entre vous, vous ressentez peut-être une bataille dans votre cœur ce soir. Battle is between your devil and your Jesus. Cette bataille se passe entre votre petit diable et votre Jésus. And you get to make the decision. Et vous devez prendre la décision. Who will you listen to? Qui écouterez-vous Vous allez confier votre vie à Christ Or the enemy. ou alors à l'ennemi Ce soir, vous pouvez prendre votre décision. Il y en a d'autres qui disent, je sais que j'ai besoin de Some again, you you know you've drifted and you may need to talk about rebaptism. Before we close with prayer, stand. I'm just going to wait a moment longer. Some of you may be making eternal decisions tonight. Certains d'entre vous pourraient bien ce soir prendre une décision éternelle. Vous êtes dit un jour je reviendrai à Dieu. Un jour je veux me soumettre à Dieu. Il vous appelle maintenant. 
Bible says today if you hear his voice. The scriptures say now is the accepted time. La Bible dit maintenant est le temps du salut. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Now, what I'm going to do is I'm going to ask everybody to stand. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à tout le monde de se tenir debout. And those of you who stood for the appeal, et ceux d'entre vous qui se sont tenus debout pour l'appel, would you please come to the front? Est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, venir à l'avant?